হ্যালো অ্যাসপিরেন্স ওয়েলকাম টু অ্যাসপিরেন্স আড্ডা আজকে আমি তোমাদের জন্য ভোকাবুলারির ক্লাস নিয়ে এসছি ভোকাবুলারির মধ্যে আমরা আজকে কিছু সিনোনিমস নিয়ে এখানে আলোচনা করব তো ফার্স্ট যে ওয়ার্ডটি রয়েছে তা হলো পেন্সিভ পেন্সিভ কথাটির অর্থ হচ্ছে বিষণ্ন অর্থাৎ একটু লো ফিল করা মুড ভালো না থাকা যেখান থেকে আমরা একটু খারাপ রয়েছি যে নেগেটিভ স্টেটটা বোঝানো হচ্ছে আমাদের পার্সোনালিটির তা আমরা বিষণ্নতার মধ্যে দিয়ে বোঝাই তো পেন্সিভ কথাটির অর্থ হচ্ছে বিষণ্ন এখন এখানে যে চারটে অপশানস রয়েছে চারটে অপশানসটা আমরা একবার দেখে নিই যে তার কি মিনিং রয়েছে ফার্স্ট এটা রয়েছে কন্টাজিয়াস কন্টাজিয়াস কথাটির অর্থ হচ্ছে সংক্রামক অর্থাৎ ভাইরাল আমরা যে জিনিসটা বোঝাই সংক্রমণ হয় যেটা সেটাই হচ্ছে কন্টাজিয়াস কন্টাজিয়াস কথাটির অর্থ হচ্ছে সংক্রামক নেক্সট ওয়ার্ডটি রয়েছে ডাস্কি ডাস্কি কথাটির অর্থ হচ্ছে বিষণ্নতা বা খারাপ লাগা বা উদাসীন এই যে ফিলিংসটা তো আমরা এখানে বুঝলাম যে পেন্সিভের সিনোনিম কোনটা রয়েছে ডাস্কি বাকি দুটো ওয়ার্ড কি রয়েছে ডায়ার ডায়ার কথাটির অর্থ হচ্ছে ভয়ানক যখন কোনো কিছু আমাদের কাছে বিভৎস রূপে থাকে তখন আমরা সেক্ষেত্রে টেরিবল ওয়ার্ডটা ইউজ করি তো টেরিবলেরই আরেকটা সিনোনিম হলো ডায়ার নেক্সট ওয়ার্ডটি রয়েছে হচ্ছে স্ক্যালেট স্ক্যালেট কথাটির অর্থ হচ্ছে ধাপে ধাপে বৃদ্ধি পাওয়া কোনো অ্যাজ ইফ কি তোমার পারফরমেন্স সেখানটা যখন তুমি শিখছো এবং ডে বাই ডে সেটা বেটার হচ্ছে তো আমরা সেখানে স্ক্যালেট টাউনটা ইউজ করতে পারি কারণ সেটার মানেও ধাপে ধাপে বৃদ্ধি করা বোঝায় তো এর সাথে সাথে আমরা কিছু নতুন ওয়ার্ড শিখে নেব যেমন কন্টেজিয়াস সেটা আমি বললাম সংক্রামক কন্টেজিয়াস কথাটির অর্থ হচ্ছে কমিউনিকেবল কমিউনিকেবল কমিউনিকেশন ওয়ার্ডটা আমরা জানি যে এখান থেকে আমরা যোগাযোগ বলি কিন্তু কমিউনিকেবল কিন্তু সংক্রামক বোঝায় ওকে মানে ওটার সাথে এটার কোনো কানেকশান নেই সো কন্টেজিয়াস কথাটির আরেকটি সিনোনিম হলো কমিউনিকেবল নেক্সট যে ওয়ার্ডটি রয়েছে তা হলো ডায়ার ডায়ার কথাটির অর্থ হচ্ছে ভয়ানক যা আমরা জানি আরেকটি হলো হচ্ছে গ্রিম তাহলে টেরিবল ডায়ার গ্রিম এই ওয়ার্ডগুলোর মধ্যে দিয়ে ভয়ানক ফিলিংসটা বোঝানো হচ্ছে নেক্সট যে ওয়ার্ডটা আমি বললাম স্কালেট স্কালেট কথাটির অর্থ হচ্ছে গ্র্যাজুয়ালি ইনক্রিজড অর্থাৎ যে জিনিসটা আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পাচ্ছে তাহলে আমাদের যে ওয়ার্ডটা ছিল পেন্সিভ পেন্সিভের যদি সিনোনিম ডাস্কি ছাড়া আমরা দেখি ডিপ্রেসড বোঝাচ্ছে ঠিক আছে হতাশাগ্রস্ত আমরা যেটা বোঝাই স্যাড মানে দুঃখিত তো পেন্সিভ কথাটির আরও তিনটে মানে টোটাল আমরা চারটি ওয়ার্ড বিষণ্ন রিলেটেড আজকে শিখলাম একটা পেন্সিভ নেক্সট ডাস্কি আর একটা ডিপ্রেসড আর একটা হচ্ছে স্যাড ক্লিয়ার চলো এখন নেক্সট ওয়ার্ড আমরা দেখে নিই নেক্সট কথাটি আছে হচ্ছে নেক্সট ওয়ার্ডটি হলো কন্ডোন 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 কথাটির অর্থ কি কন্ডোন কথাটির অর্থ হচ্ছে যখন তুমি কোনো কিছু ক্ষমা করে দিচ্ছ ওকে মাফ করে দেওয়া ক্ষমা করে দেওয়া মুকুব করে দেওয়া বা ছেড়ে দেওয়া সেই যে জিনিসটা বোঝাচ্ছে তা হলো কন্ডোন তো ফার্স্ট রয়েছে অ্যামিকেবল অ্যামিকেবলের পরে রয়েছে ব্রিজ তারপর রেমিট তারপর ডেসপাইস তো এখন আমরা দেখে নিই যে এই কন্ডোন যে ওয়ার্ডটি রয়েছে তার কি মিনিং দাঁড়াতে পারে অ্যামিকেবল কথাটির অর্থ কি অ্যামিকেবল কথাটির অর্থ হচ্ছে ফ্রেন্ডলি অর্থাৎ বন্ধুত্বপূর্ণ মানে তোমার কারোর সাথে কারো পার্সোনালিটি এরকম যে খুব ইজিলি কারোর সাথে মিলে যেতে পারে অর্থাৎ সোশ্যাবল আমরা যেটা বলি মিশুখে ঠিক আছে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা অ্যামিকেবল ওয়ার্ডটা তার ক্ষেত্রে ইউজ করতে পারি যে হি ইজ এ অ্যামিকেবল পার্সন অর্থাৎ তার যে জেস্টারটা সেটা কীরকম সে তার খুব ফ্রেন্ডলি জেস্টার ঠিক আছে নেক্সট ওয়ার্ডটা হচ্ছে ব্রিজ ব্রিজ কথাটি অর্থ হচ্ছে লঙ্ঘন করা ওকে অর্থাৎ তোমাকে কোনো রুল দিয়ে দেওয়া হয়েছে বা কোনো সিস্টেম তোমার সামনে রাখা হয়েছে তুমি যখন সেটা ফলো করছো না সেটাকে তুমি ওভারপাওয়ার করার চেষ্টা করছো অর্থাৎ সেটা তুমি ক্রস করে যাচ্ছ সেটা হলো ব্রিজ অর্থাৎ লঙ্ঘন করা নেক্সট যে ওয়ার্ডটি আছে নেক্সট ওয়ার্ডটি হলো রেমেট রেমেট কথাটির অর্থ হচ্ছে ক্ষমা করে দেওয়া সো কন্ডোনের সিনোনিম কোনটা কন্ডোনের সিনোনিম হচ্ছে রেমেট আর লাস্ট যে ওয়ার্ডটি রয়েছে তা হলো ডেসপাইস ডেসপাইস কথাটির অর্থ হচ্ছে অবজ্ঞা করা অর্থাৎ আমরা এই যে ফিলিংটা আমাদের থাকে না যে অবজ্ঞা করছি মানে আমরা গুরুত্ব না দেওয়া পাত্তা না দেওয়া যেটা আমরা বলে থাকি সেটাই হলো হচ্ছে ডেসপাইস সো কন্ডোনের এখানে সিনোনিম কোনটা হবে রেমিট আর ই এম আই টি রেমিট নেক্সট যে ওয়ার্ডগুলি রয়েছে ব্রিজ ব্রিজ সেই শব্দটি রয়েছে ব্রিজের আমরা কি বললাম লঙ্ঘন লঙ্ঘনের সাথে আরেকটা পেলাম হচ্ছে ভায়োলেশন অর্থাৎ হচ্ছে আমরা রুল ভায়োলেট করে থাকি ওকে মানে রুল আমরা ভেঙে দিই বা রুল আমরা ফলো করি না তো সেই ক্ষেত্রে আমরা যখন লঙ্ঘনের ফিলিংটা আসছে সেক্ষেত্রে আমরা ভায়োলেশন টার্মটা ব্যবহার করি নেক্সট টাইম যেটা বললাম অ্যামিকেবল অর্থাৎ হচ্ছে সোশ্যাবল দেন হচ্ছে ফ্রেন্ডলি এই যে মিশুখে যেই কথাটা বোঝাচ্ছে তারপরটা আছে হচ্ছে ডেসপাই ডেসপাইস কথাটির
তো আজকের এখনের যে ওয়ার্ডটা ছিল আমাদের কন্ডোন তো কন্ডোনের সিরোনিম একটা আমরা দেখলাম হচ্ছে রেমিট যা মানে ক্ষমা করে দেওয়া আর যেটা আমরা খুব জেনারেল ওয়েতে ইউজ করি ফরগিভ ফরগিভ তো আমরা সবাই জানি ফরগিভ করে দেওয়া ক্ষমা করে দেওয়া আরেকটি হচ্ছে পার্ডেন পার্ডেনের ক্ষেত্রে আমরা কি যখন হচ্ছে শাস্তিমূলক কোনো কিছু বোঝানো হয় ঠিক আছে যেখানে পানিশমেন্টের রিলেটেড সেখানে যখন তুমি তার সাজা মানে ক্ষমা করে দিচ্ছ সেখানে ওটা অ্যাকসেপ্ট করে নিচ্ছ তার ক্ষমাটা তো সেখানে হচ্ছে সেই টার্মটা পার্ডেনটা পার্টিকুলারলি ইউজ করা হয় ওকে নেক্সট রয়েছে ল্যাকোনিক ল্যাকোনিক কথাটির অর্থ কি ল্যাকোনিক কথাটির অর্থ হচ্ছে সংক্ষিপ্ত সংক্ষিপ্ত বলতে আমরা খুব ইজিলি বুঝতে পারি যে সংক্ষিপ্ত রূপে প্রশ্নের উত্তর দাও যে জিনিসটা বোঝানো হয় অর্থাৎ ছোটো করে যে জিনিসটাকে আমরা বোঝাচ্ছি তো ফার্স্ট রয়েছে জিয়ার নেক্সট রয়েছে কনসাইজ তারপরে রেসপাইট তারপরে অবলিভিয়ান রাইট সো ফার্স্ট যে ওয়ার্ডটি রয়েছে জিয়ার জিয়ার কথাটির অর্থ কি জিয়ার কথাটির অর্থ হচ্ছে বিদ্রুপ করা অর্থাৎ কাউকে নিয়ে হাসি ঠাট্টা করা তাকে নিয়ে তার মদ মানে যেটা আমরা বলি না তাকে নিয়ে আমরা মানে খুব হে কি বলবো মানে আন্ডার এস্টিমেট করার জন্য যেটা করা হয়ে থাকে তো সেটা হচ্ছে জিয়ার করা মানে বিদ্রুপ করাটা বোঝানো হচ্ছে নেক্সট রয়েছে হচ্ছে কনসাইজ কনসাইজ কথাটির অর্থ আমরা প্রত্যেকে জানি অনেকবার এটা আমরা ইউজও করে থাকি কনসাইজ কথাটির অর্থ হচ্ছে সংক্ষিপ্ত সো ল্যাকোনিকের যদি সিনোনিমস আমরা বলি দেন ল্যাকোনিকের সিনোনিমস কোনটা দাঁড়াচ্ছে ল্যাকোনিকের সিনোনিমস হচ্ছে কনসাইজ দাঁড়াচ্ছে অর্থাৎ ল্যাকোনিক কথাটির অর্থ সংক্ষিপ্ত কনসাইজ কথাটির অর্থ সংক্ষিপ্ত এখন রেসপাইট যে ওয়ার্ডটা রয়েছে এই রেসপাইট কথাটির অর্থ কি রেসপাইট কথাটির অর্থ হচ্ছে অবসর মানে অবসর নেওয়া বা বিশ্রাম নেওয়া বা কোনো কাজ তুমি করছো সেখান থেকে কিছুক্ষণের জন্য তুমি বেরিয়ে এসছো সেই যে টাইমটা মানে অর্থাৎ তোমার যে রিল্যাক্সেশনের যে ডিউরেশনটা সেখানে আমরা রেসপাইট মানে রেস্ট যে টার্মটা থাকে সেটাই আমরা রেসপাইট বলছি মানে রেস্ট একটি আলাদা টার্ম আর রেসপাইট আলাদা টার্ম দুটোর মিনিং কিন্তু সেমই লাস্ট যেটা রয়েছে তা হলো অবলিভিয়ান অবলিভিয়ান কথাটির অর্থ হলো অবলিভিয়ান অবলিভিয়ান কথাটির অর্থ হচ্ছে ভুলে যাওয়া অর্থাৎ তুমি কিছু ভুলে যাচ্ছ বিস্মৃতি অনেক সময় হয় কিছু পার্টিকুলার কিছু অসুখ থাকে যেখানে মানুষ পাস্টের কথা ভুলে যায় ঠিক আছে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা ওই অবলিভিয়ান টার্মটা মানে আমরা জানি যে অবলিভিয়ান কথাটির অর্থ কী বোঝাচ্ছে বিস্মৃতি ওকে সো আদার্স যে ওয়ার্ডগুলো আছে সেগুলোর একটা করে সিনোনিমস আমরা দেখে নিই জিয়ারের আছে হচ্ছে মকারি মানে আমরা যেটা বললাম না বিদ্রুপ করা মক করা এমও সিকে মক আমরা বলে থাকি মক করা মানে তো এই মকেরই হচ্ছে মকারি ওকে তো জিয়ার হচ্ছে মকারি অবলিভিয়ান যেটা আমি বললাম ভুলে যাওয়া অর্থাৎ হচ্ছে ফগেট সেটা আমরা বলছি নেক্সট যেটা আছে রেসপাইট রেসপাইট মানে হচ্ছে ভ্যাকেশন মানে অবসর নেওয়া অর্থাৎ হতে পারে কোনো কাজের থেকে বা ওই রিটায়ারমেন্ট আমরা যেটা গ্রহণ করি তো রিটায়ার করা সেটার ক্ষেত্রে সেখানেও কিন্তু অবসর মানে অবসর গ্রহণ করা যেটা সেটাই বোঝানো হয় সো রেসপাইটের কি দাঁড়াচ্ছে ভ্যাকেশন আর এই ল্যাকোনিকের সিনোনিম কি রয়েছে কনসাইজ ব্রিফ সামারি সামারিপটা হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে পরিচিত সামারি আমরা ছোটোবেলার থেকে শুনে এসছি ব্রিফটাও আমাদের কোয়েশ্চেনে থাকে তো আমাদের দুটো যে ল্যাকোনিক ওয়ার্ডটা বেসিক্যালি নতুন কনসাইজটাও আমরা ইউজ করে থাকি সো আরেকটি ওয়ার্ড এই সামারি ব্রিফ এবং কনসাইজের সাথে অ্যাড হলো সেটা কি সেটা হলো ল্যাকোনিক ওকে নেক্সট ওয়ার্ড নেক্সট কথাটি অর্থ নেক্সট ওয়ার্ডটি হচ্ছে হচ্ছে লোথ ওকে এল ও এ টি এইচ লোথ লোথ কথাটির অর্থ কি লোথ যখন হচ্ছে অরাজি অর্থাৎ তুমি কোনো কিছুতে সম্মতি প্রকাশ করছো না তুমি রাজি হচ্ছ না তোমার অনিচ্ছার যে ফিলিংটা সেটা হচ্ছে লোথ ফার্স্ট যে ওয়ার্ডটা রয়েছে তা হলো স্ট্রিনজেন্ট 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 কথাটির অর্থ হচ্ছে কঠোর অর্থাৎ যে খুব স্ট্রিক্ট কাইন্ড অফ তাকে আমরা স্ট্রিনজেন্ট বলতে পারি নেক্সট রয়েছে ইনসিপিড ইনসিপেট কথাটির অর্থ হচ্ছে নিরস নিরস বলতে কি বোঝায় যে অনেক অনেকের পার্সোনালিটি এরকম হয় যে তারা বেশ ফান লাভিং হয় তারা মজার কথা বলতে পারে মানে অর্থাৎ সোশ্যাবল ওকে মিশুখে কিন্তু কিছু মানুষ থাকে যারা খুব কম কথা বলে তারা হচ্ছে আমরা তাদেরকে মোস্টলি দেখতে থাকি দেখে দেখতে পাই যে চুপচাপ থাকে কথা বলে না তো সেই সমস্ত মানুষকে আমরা নিরস বলে থাকি ঠিক আছে তো ইনসিপেট সেই ক্ষেত্রে বোঝানো হচ্ছে ওকে নেক্সট যে ওয়ার্ডটি রয়েছে ব্লিক ব্লিক কথাটির অর্থ হচ্ছে নিরানন্দ অর্থাৎ কেউ মানে তার সিচুয়েশন যেটা আছে সেটা তার জন্য ভালো নয় বা খুব একটা ভালো অবস্থায় নেই ঠিক আছে তো সেক্ষেত্রে আমরা ব্লিক টার্মটা ইউজ করছি এবং লাস্ট যে ওয়ার্ডটা আছে সেটা আমরা বুঝতেই পারছি যে লোথের সেনোনিম হচ্ছে অর্থাৎ অনিচ্ছুক বা অরাজি সেটাই হচ্ছে রিল্যাকটেন্ট অর্থাৎ আমি এই কাজটি করতে রিল্যাকটেন্ট অর্থাৎ আমি এই কাজটা করতে চাইছি না মানে আমি আগ্রহী না সেটা করার জন্য 
ওকে সো আদার্স ওয়ার্ডগুলো যেগুলো আছে দেখে নিই ফার্স্ট যেটা বললাম স্ট্রিঞ্জেন্ট মানে কঠোর তো সেটার আরেকটা একটা খুব কমন যেটা আমরা ইউজ করে থাকি হার্স হার্স ট্রাম টার্মটা আমরা পরিচিত নেক্সট যেটা বললাম ইনসিপিড আচ্ছা ইনসিপিড টার্মটার ক্ষেত্রে আরেকটা কথা বলার ছিল আমার আমরা যেটা খুব ভালো করে জানি যে ইংলিশ ডিকশনারিতে যখন ওয়ার্ডস থাকে তখন একই স্পেলিং হয় কিন্তু মানেটা মানে মিনিং যে ওয়ার্ডটা রয়েছে সেটা ভ্যারি করে কোন কনটেক্সটে আমি ইউজ করছি সেক্ষেত্রে যেমন আমি এখন এই যে ইনসিপিড যে টার্মটা বললাম সে কথাটার মধ্যে দিয়ে আমরা বোঝালাম নিরস এখন সেটা আমরা যখন একজন মানুষের ক্ষেত্রে ব্যবহার করছি তখন সেটা একজন তার মানে এরকম পার্সোনালিটি যে খুব একটা অ্যাট্রাক্টিভ নয় মানে আন অ্যান অ্যাট্রাক্টিভ পার্সোনালিটির ক্ষেত্রেও আমরা ইনসিপিড বলি আবার কোনো জিনিস যেটা কি না আমাদের কাছে সেরকম মানে অ্যাপিলিং না ঠিক আছে মানে টেস্টি না সেক্ষেত্রে এই যে টেস্টলেস টার্মটা ইউজ করা হচ্ছে সেক্ষেত্রেও আমরা নিরস যেটা খাওয়া দাওয়ার ক্ষেত্রে বোঝাই মানে কোন একটা জিনিস যেটা বেশ টেস্টটা আমাদের খুব পছন্দের ঠিক আছে মানে ডিলিশিয়াস যে টার্মটা আমরা ইউজ করছি তো সুস্বাদু তো তার অপোজিটে আমরা টেস্টলেসটা দাঁড় করাতে পারি অর্থাৎ যেটার কোনো টেস্টই নেই তো সেক্ষেত্রেও ইনসিপিডটা বোঝাচ্ছে ওকে সো তারপরে যে ওয়ার্ডটি রয়েছে তা হলো ব্লিক ব্লিক যেটা আমি বললাম নিরানন্দ তো নিরানন্দের আনহ্যাপি ওকে আনহ্যাপি আনপ্লেজেন্ট দেন পেল পেল মানেও হচ্ছে আমরা সেটাই বোঝাই যে মানে উদাসীন অবস্থায় রয়েছে সে খুশি নেই সে স্টেটটা বোঝাচ্ছে তো যেই ওয়ার্ডটা আমাদের এখনই ছিল সেই ওয়ার্ডটা নিয়ে আমরা ভালো করে আলোচনা করলাম এবং তা বাদে রিল্যাক্টেন্ট ছাড়া আমরা কি দেখছি আনউইলিং মানে অনিচ্ছুক তারপরে আন ইন্টারেস্টেড এই টার্মসগুলো খুব ইজি আন ইন্টারেস্টেড আমরা বলেই থাকি আনউইলিং মানে ফিল করছি অর্থাৎ আমার ইচ্ছে হচ্ছে না তো সেক্ষেত্রে রিল্যাক্টেন্ট লোথ আনউইলিং আন ইন্টারেস্টেড হলো সিনোনিমস ওকে সো আজকের এটি লাস্ট ওয়ার্ড এই ওয়ার্ডটি কি রয়েছে ইনকিউজেটিভ ইনকুইজেটিভ অর ইনকিউজেটিভ এই ওয়ার্ডটির মানে কি ইনকুইজেটিভ কথাটির অর্থ হচ্ছে কৌতূহলী এখন আমি যে কৌতূহলী বললাম সুতরাং তোমরা এখান থেকে ইজিলি আইডেন্টিফাই করতে পারবে যে কোনটা অ্যান্সার কারণ অপশানস কী রয়েছে পার্নিশিয়াস দেন এক্সপেন্সিভ নেক্সট কিউরিয়াস তারপরে গর্জিয়াস তো এখান থেকে আমরা খুব ইজিলি জানি যে কিউরিয়াস যে টার্মটি রয়েছে কিউরিয়াস কথাটির অর্থ হচ্ছে কৌতূহল কৌতূহলী তো ইনকিউজেটিভের কী হবে কৌতূহলী হচ্ছে রাইট মানে কিউরিয়াস বাকি যেগুলি রয়েছে যেমন প্রথমেরটা কী হলো প্রথমেরটা যেটা রয়েছে এখানে অপশানসগুলোর মধ্যে ফার্স্ট হচ্ছে পার্নিশিয়াস পার্নিশিয়াস কথাটির অর্থ হচ্ছে ক্ষতিকারক ঠিক আছে ড্রেডফুল যেটা তোমার জন্য কখনোই ভালো নয় হার্মফুল সেই জিনিসটা হচ্ছে ক্ষতিকারক পার্নিশিয়াস নেক্সট হচ্ছে এক্সপেন্সিভ মানে যেটা অনেক বেশি দামি ওকে এক্সপেন্সিভ ব্যয়বহুল যেটা ল্যাভিশ আমরা বলে থাকি তো তা হচ্ছে এক্সপেন্সিভ কিউরিয়াস তো আমরা হলো আমি যে কৌতূহল আমাদের রয়েছে কোনো ব্যাপারে দ্যাট ইজ কিউরিয়াস লাস্ট যেটা আছে গর্জিয়াস গর্জিয়াস বলতে চাকচিক্য বা ঝলমলে বা অনেকটা মানে ব্রাইট যে জিনিসটা বোঝাচ্ছে মানে জিনিসটা যথেষ্ট প্রকট সেই ক্ষেত্রে আমরা গর্জিয়াস টার্মটা ব্যবহার করি সো ওয়ার্ডসগুলো কি কি রয়েছে ফোর যেটা বললাম পার্নিশিয়াস পার্নিশিয়াসের হচ্ছে হার্মফুল অবশ্যই যেটা আমাদের জন্য একদম ভালো নয় ক্ষতিকারক সেক্ষেত্রে আমরা বলি নেক্সট রয়েছে হচ্ছে এক্সপেন্সিভ মানে দামি ব্যবহুল যেটা আমরা বলছি মানে ল্যাভিশ বলছি নেক্সট হচ্ছে গর্জিয়াস গর্জিয়াসের হচ্ছে ব্রাইট অ্যান্ড এই যে ওয়ার্ডটা আমরা এক্ষুনি আলোচনা করলাম ইনকিউজেটিভ ইনকুইজেটিভের একটা হলো কিউরিয়াস আর একটা হচ্ছে ইন্টারেস্ট অর্থাৎ তোমার যে আগ্রহ রয়েছে অর্থাৎ তুমি জান জিনিসটা জানার প্রতি তোমার উৎসাহ রয়েছে তো সেক্ষেত্রে আমরা ইন তোমাকে ইনকুইজেটিভ পার্সন বলতে পারি মানে ইউ আর আ কিউরিয়াস পার্সন সিনোনিম কি দাঁড়াচ্ছে ইউ আর আ ইনকুইজেটিভ পার্সন তো আজকে আমরা এখানে এই ওয়ার্ডসগুলো আলোচনা করলাম এখান থেকে কিছু ওয়ার্ডস তোমাদের এক্সাম পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে খুবই ইম্পর্টেন্ট কারণ আমরা অনেক সময় সিনোনিমসের ওয়ে থেকে দেখতে পাই অনেক সময় যদি তুমি অ্যাকিউরেট মানেটা জানো দেন অ্যান্টোনিমস থাকলে সেখান থেকে এলিমিনেট করে নিয়ে তুমি তোমার অপশানসটা কারেক্টলি চুজ করতে পারছো প্লাস আরেকটা জিনিস যেটা আমাদেরকে হেল্প করে সেটা হচ্ছে যত বেশি ওয়ার্ড জানা যায় তত আমাদের ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস হোক বা ক্লোজ টেস্ট হোক বা প্যাসেজ রিডিং যেটা থাকছে সেখানে আমাদের সুবিধে হচ্ছে তো ভোকাবুলারিটাতে আমাদের স্পেসিফিক্যালি ফোকাস করতেই হবে কারণ যত স্ট্রং ভোকাবুলারি হবে তত আমাদের ইজি হবে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজটা তো আজকের ক্লাস আমি এখানেই শেষ করছি আশা করি তোমাদের ভোকাবুলারি ক্লাসটা ভালো লাগছে এবং যদি তোমাদের ভালো লাগে দেন প্লিজ আমাকে কমেন্ট করো আর এই ভিডিওকে শেয়ার অবশ্যই করো আর লাইক করতে ভুলো না থ্যাংক ইউ